2000 पर आप पाए कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर जीबी सर आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स आज डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू डाउटनेट नीट क्रैश कोर्स अब नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम की जी हाँ हमने अभी क्या देखा था बहुत सारे सेल्स मिलकर आपस में क्या बनाते हैं टिश्यूज़ और वो टिश्यूज़ आपस में क्या बनाते हैं एक साथ ऑर्गेनाइज होते हैं टू फॉर्म ऑर्गन्स विच इन टर्न एसोशिएट टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम इन दी मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज एसेंशियल फॉर एफिशेंट एंड बेटर कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ ऑफ मिलियन सेल्स ये क्या होता है ये सारा सिस्टम मिलकर आपस में क्या बनाता है एक ऑर्गेनिज्म बनाता है अब हर ऑर्गन हमारी बॉडी में क्या होता है एक या एक से ज़्यादा टाइप के टिश्यूज से बना होता है एग्जाम्पल है यहाँ पे आर हार्ट कॉन्स्टिस ऑफ फोर टाइप्स ऑफ टिश्यूज एपिथीलियल कनेक्टिव मस्कुलर एंड न्यूरल ठीक है तो ये सब जो है ये आप एवोल्यूशनरी ट्रेंड अपनी क्लास ट्वेल्थ में देखेंगे अभी हम आगे चलते हैं जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर की वो है हमारा एक ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है अर्थवॉम जी हाँ अर्थवॉम से स्टार्ट करते हैं अर्थवॉम कैसा होता है रेडिश ब्राउन टेस्टियल इनवर्टिब्रेट होता है जो कहाँ रहता है इनहेबिटेट्स द अपर लेयर ऑफ मॉइस सॉइल ड्यूरिंग डे टाइम द लिव इन बरोज मेड बाई बोरिंग एंड स्वलोइंग द सॉइल इन गार्डन्स दे कैन बी ट्रेस बाई देर फीकल डिपोजिट नोन एज वॉम कास्टिंग्स ठीक है कॉमन इंडियन अर्थवॉम्स कौन कौन से हैं फेरेटीमा और लम्बरिकस ये दो टाइप के अर्थवॉम हैं जो आपको इंडिया में मिल जाएंगे अब इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं अर्थवॉम कैसे होते हैं लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी होती है इनकी अब जो बॉडी है वो कितने सेगमेंट्स में डिवाइडेड है मोर देन हंड्रेड शॉर्ट सेगमेंट्स और इन सेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं मेटामर्स इनको क्या कहते हैं मेटामर्स और ये मेटामर्स कितने होते हैं 100 से 120 होते हैं इन नंबर्स और ये सारे सिमिलर होते हैं द डॉर्सल सरफेस ऑफ द बॉडी इज मार्क बाय अ डार्क मीडियम मिड डॉर्सल लाइन जिसको कहते हैं डॉर्सल ब्लड वेसल से अलोंग विद द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी द वेंट्रल सर्फेस ये तो डॉर्सल सर्फेस की बात हो गई अब वेंट्रल सर्फेस कैसा होता है डिस्टिंग बाय द प्रेजेंस ऑफ जेनाइटल ओपनिंग्स जिनको पोर्स कहते हैं एंटीरियर एंड कंसिस्ट ऑफ द माउथ एंड प्रोस्टोमियम अ लोब विच सर्व एज अ कवरिंग फॉर द माउथ एंड एज अ वेज टू फोर्स ओपन क्रैक्स इन दी सॉइल इन टू विच द अर्थवम मे क्रॉल तो क्या होता है इसके एंटीरियर एंड पर क्या होता है माउथ होता है प्रोस्टोमियम होता है उसी के साथ साथ एक लोब होती है जो कैसे सर्व करती है माउथ के ऊपर कवरिंग का काम करती है और एक वेज होती है जो सॉइल के अंदर इसको क्रॉल करने की करने में हेल्प करती है तो प्रोस्टोमियम जो है वो क्या है सेंसरी होता है इन फंक्शन ये सारी चीज़ें सेंस करता है द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट इज कॉल्ड पेरेस्टोमियम बकल सेगमेंट जिसे कहते हैं विच कंटेन्स द माउथ इन अ मेच्योर वॉम सेगमेंट्स जो हैं वो कैसे होंगे मेच्योर वॉम के अंदर जो सेगमेंट्स होते हैं वो फोर्टीन टू सिक्सटीन क्या है मेच्योर सेगमेंट्स कवर्ड बाय अ प्रोमिनेंट डार्क बैंड ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू जी हाँ एक डार्क ग्लैंडुलर टिश्यू से कवर होते हैं जिसको कहा जाता है क्लाइटेलम क्या कहते हैं क्लाइटेलम अगर हम डायग्राम में देखें तो ये जो आपकी स्टार्टिंग के फोर्टीन टू सिक्सटीन सेगमेंट्स हैं ये क्या है क्लाइटेलम ठीक है तो ये है आपके अर्थफॉर्म का डाइग्राम अब हम आगे चलते हैं जो बॉडी है वो डिवाइजबल है कितने में तीन प्रोमिनेंट रीजन्स में तीन प्रोमिनेंट रीजन्स में डिवाइडेड है पहला है पेरीक्लाइटेलर फिर क्लाइटेलर रीजन और है पोस्ट क्लाइटेलर सेगमेंट्स फोर पेयर्स ऑफ स्पर्मथीकल अपर्चर्स आर सिचुएटेड ऑन दी वेंट्रोलेटरल साइड्स ऑफ द इंटर सेगमेंट ग्रूव्स जो फिफ्थ टू नाइन सेगमेंट्स है वो कैसा है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फिर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फीमेल जेनाइटल पोर है वो कहाँ प्रेजेंट है मिड वेंट्रल फोर्टीन सेगमेंट पे अ पेयर ऑफ मेल जेनाइटल पोर्स आर प्रेजेंट ऑन दी वेंट्रोलेटरल साइड्स ऑफ एटीन सेगमेंट न्यूमरस माइन्यूट पोर्स कॉल्ड नेफ्रीडो पोर्स ओपन ऑन दी सर्फेस ऑफ द बॉडी इन ईच सेग इन ईच बॉडी सेगमेंट एक्सेप्ट द फर्स्ट लास्ट एंड क्लाइटेलम देर आर रोज ऑफ एस शेप देखा अभी हमने डायग्राम में देखा था पहला सेगमेंट लास्ट सेगमेंट और जो क्लाइटेलम वाला एरिया है उन मेटामर्स को छोड़ के बाकी जो रोज हैं वो कैसी हैं एस शेप की हैं और इस एस शेप को हम कहते हैं सिटे एम्बेडेड इन द एपीडर्मल पेट्स इन द मिडल ऑफ ईच सेगमेंट ठीक है सेटे कैन बी एक्सटेंडेड और रिट्रैक्टेड 
दे प्रिंसिपल रोल इज इन लोको मोशन ये जो एस शेप सेटे है ये किस में हेल्प करता है अर्थवम की मूवमेंट में लोको मोशन में एक जगह से दूसरी जगह इसको मूव करने में हेल्प करता है ठीक तो ये थी मॉर्फोलॉजी यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स अब हम बात करेंगे एनाटॉमी की जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर इंटरनली कैसा होता है अर्थवम वो देखेंगे तो जो बॉडी बॉल है अर्थवम की वो कवर्ड है एक्सटर्नली बाया नो थिन नॉन सेलुलर क्यूटिकल बिलो विच इज द एपिडर्मिस टू मसल लेयर्स जो कैसी हैं सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल एंड एन इनर मोस्ट सिलोमिक एपिथीलियम ठीक है ये इस टाइप से जो बॉडी बॉल है अर्थवम की वो डिवाइडेड होती है अब जो एपिडर्मिस है वो किससे मिलकर बनी है मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ कॉलिमिनर एपिथीलियल सेल्स ठीक है सिंगल लेयर है जो किससे मिलकर बनी है कॉलमिनर एपिथीलियल सेल से जिनके अंदर क्या है सिक्रेटरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं आपके अब बात करते हैं इसके एलिमेंट्री कैनाल की ये तो बात की अभी हमने बॉडी वॉल की ठीक है तो एलिमेंट्री कैनाल कैसा है एलिमेंट्री कैनाल इज अ स्ट्रेट ट्यूब रन्स बिटवीन फर्स्ट टू लास्ट सेगमेंट ऑफ द बॉडी ऊपर से लेके कहाँ तक नीचे तक ये रन करता है टर्मिनल माउथ ओपन से इन टू दी बकल कैविटी जो कहाँ है वन टू थ्री सेगमेंट्स में विच लीड्स इन टू दी मस्कुलर फेरिंग्स क्या होता है माउथ जो है वो खुलता है बकल कैविटी में और वहाँ से मस्कुलर फेरिंग्स में जाता है अ स्मॉल नैरो ट्यूब ऑफ ईसफेगस जो कहाँ रन करता है फाइव टू सेवन सेगमेंट जो है वो किसका है ईसोफेगस का है ठीक है कंटिन्यूज इन टू आ मस्कुलर गिजार्ट जो प्रेजेंट है आपके एट टू नाइन सेगमेंट पे अब ये गिजार्ट जो है ये किस में हेल्प करता है अर्थवम की ये हेल्प करता है इसके जो ग्राइंडिंग प्रोसेस है उसमें सॉइल पार्टिकल को ग्राइंड करने में और डिकेइंग लीव्स को भी ग्राइंड करने का ये काम करता है ये जो गिजार्ट प्रेजेंट होता है ठीक है द स्टमक एक्सटेंड्स फ्रॉम 9 टू 14 सेगमेंट स्टमक कहाँ पे है 9 टू 14 सेगमेंट पे द फूड ऑफ द अर्थ वॉम इज डिकेइंग लीव्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मिक्स विथ सॉइल कैल्सीफेरस ग्लैंड प्रेजेंट इन द स्टमक ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं कैल्सीफेरस ग्लैंड स्टमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं इनका फंक्शन क्या है न्यूट्रिलाइज करते हैं ह्यूमिक एसिड प्रेजेंट इन ह्यूमस जो सॉइल है उसके जो ह्यूमस है वहाँ पर ये क्या होता है जो ह्यूमिक एसिड प्रेजेंट है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं इंटेस्टाइन जो है ये स्टार्ट करती है 15 सेगमेंट से और कंटिन्यू करती है लास्ट सेगमेंट तक अर्थफॉर्म के लास्ट सेगमेंट तक क्या है इंटेस्टाइन प्रेजेंट है अ पेयर ऑफ शॉर्ट एंड कॉनिकल इंटेस्टाइनल कैसे प्रोजेक्ट फ्रॉम द इंटेस्टाइन ऑन दी ट्वेंटी सेगमेंट अब जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इंटेस्टाइन का वो कहाँ पे होता है बिटवीन 26 सिक्स टू थर्टी सेगमेंट जिसको कहते हैं हम टिफ्लोसोल टिफ्लोसोल क्या है प्रेजेंस ऑफ मीडियम फोल्ड ऑफ डॉर्सल वॉल जो कहाँ है इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है 26 से 35 सेगमेंट तक इसको कहते हैं टिफ्लोसोल अब ये क्या करती है ये इंक्रीज करती है आपकी एरिया ऑफ एब्सॉर्बशन इंक्रीज द इफेक्टिव एरिया ऑफ एब्सॉर्बशन इन द इंटेस्टाइन जो एलिमेंट्री कैनाल है वो ओपन होता है कहाँ पे टू द एक्सटीरियर बाय अ स्मॉल राउंडेड अपर्चर जिसको हम बोलते हैं एनएस एंड कहाँ पे होता है एनएस पे द इंजेस्टेड ऑर्गेनिक रिच सॉइल पासिस थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक वे डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं उसको ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स फूड को स्मॉलर एब्जॉर्बेबल यूनिट में दी सिंपलर मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब थ्रू इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन्स एंड आर यूटिलाइज तो ऐसे आपके एलिमेंट्री कैनाल में ये जो अर्थवम है इसके एलिमेंट्री कैनाल में ऐसे खाना क्या होता है एब्जॉर्ब होता है डाइजेस्ट होता है और फिर बाहर निकल जाता है ठीक है अब जो फेरिटिमा है ये क्या करता है ये एग्जिबिट करता है क्लोज टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज टाइप का होता है कंसिस्टिंग ऑफ ब्लड वेसल्स कैपिलरीज एंड हार्ट ड्यू टू क्लोज सर्कुलर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड जो है वो कैसा होता है कन्फाइंड टू द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स ब्लड कहाँ पर होता है हार्ट और ब्लड वेसल्स में कन्फाइंड है क्योंकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है अब जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो कैसी होती है कॉन्ट्रैक्शन क्या करती है ब्लड को सर्कुलेट करने में हेल्प करती है सिर्फ एक डायरेक्शन में जो अर्थवम है उसके अंदर जो ब्लड है एक डायरेक्शन में ही सर्कुलेट करता है स्मॉलर ब्लड वेसल्स क्या करेंगी सप्लाई करेंगी द गर्ट नव कोड एंड द बॉडी वॉल को ब्लड सप्लाई करती हैं 
blood glands are present on the fourth fifth and sixth segments they produce blood cells hemoglobin which is dissolved in blood plasma ye sab kahan डिजोल्व होता है ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो ब्लड सेल्स हैं वो कैसे होते हैं फेगोसाइटिक यानी कि वो किसी भी फॉरेन सब्सटेंस को खुद से ही एनगल्व कर लेते हैं इन नेचर ठीक है अर्थफॉर्म कैसा है अर्थफॉर्म लैक स्पेशलाइज ब्रीथिंग डिवाइसेस अर्थफॉर्म के अंदर कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता रेस्पिरेटरी एक्सचेंज जो है वो कैसे होता है थ्रू मॉइस बॉडी सरफेस इन टू देयर ब्लड स्ट्रीम उनकी जो बॉडी सरफेस है वहीं से रेस्पिरेटरी एक्सचेंज होता है अब लास्ट जो हम बात करेंगे वो है इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम और इसके नर्वस सिस्टम की एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन अकर एज सेगमेंटली अरेंज कॉयल टिब्यूल्स जिनको नेफ्रीडिया कहा जाता है दे आर ऑफ थ्री टाइप्स तीन टाइप के नेफ्रीडिया होते हैं पहला है सेप्टल नेफ्रीडिया जो प्रेजेंट होता है दोनों साइड्स पे ऑफ इंटर सेगमेंटल सेप्टा ऑफ सेगमेंट फिफ्टीन टू द लास्ट ये कहाँ ओपन होता है इंटेस्टाइन में जाके ये खुलता है सेकेंड नेफ्रीडिया क्या है इंटेग्यूमेंट्री रेफ्रीडिया अटैच टू द लाइनिंग ऑफ द बॉडी वॉल ऑफ सेगमेंट थ्री टू द लास्ट दैट ओपन ऑन द बॉडी सरफेस ये क्या है ती थर्ड सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट तक प्रेजेंट होता है और लास्ट नेफ्रीडिया है फेरेंजियन नेफ्रीडिया प्रेजेंट ऑन प्रेजेंट एज थ्री पेयट ऑफ कहाँ कहाँ पर फोर्थ फिफ्थ और सिक्स सेगमेंट्स पे अब ये जो डिफरेंट टाइप के नेफ्रीडिया हैं ये कैसे होते हैं बेसिकली इनका जो स्ट्रक्चर है वो तो सिमिलर होता है और नेफ्रीडिया का फंक्शन क्या है ये रेगुलेट करेगा आपकी बॉडी फ्लूड्स की वॉल्यूम और कॉम्पोजिशन को नेफ्रीडियम स्टार्ट आउट एज अ फनल दैट कलेक्ट एक्सेस फ्लूड फ्रॉम सीलिमिक चैम्बर द फनल कनेक्ट विद अ ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रीडियम विच डिलीवर्स द वेज थ्रू अ पोर टू द सर्फेस इन दी बॉडी वॉल इन टू दी डाइजेस्टिव ट्यूब क्या होता है ये जो फनल है ये कलेक्ट करेगा इसके अंदर एक ट्यूबुलर पार्ट है जहाँ पे सारा जो फ्लूड है एक्सेस फ्लूड वो कलेक्ट होता है और ये क्या करेगा इस वेस्ट को डिलीवर करेगा एक पोर से जो बॉडी सरफेस पे जो पोर प्रेजेंट है वहाँ से कहाँ करेगा डाइजेस्टिव ट्यूब में इसको पास करेगा तो इस टाइप का है एक्सक्रीटरी सिस्टम अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम की तो नर्वस सिस्टम कैसा है बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय गैंगलिया अरेंज सेगमेंट वाइज जो सेगमेंट्स हैं जिनको हम मेटामर्स कहते हैं उन पर क्या है गैंगलिया जो है अरेंज होते हैं ऑन दी वेंट्रल पेयर ऑफ नर्व कोड नर्व कोड की वेंट्रल पेयर पर क्या है जो वेंट्रल पेयर नर्व कोड है वहाँ पे आपके गैंगलिया जो हैं वो सेगमेंट वाइज प्रेजेंट होते हैं अर्थवॉर्म के अंदर जो नर्व कोड है वो एंटीरियर रीजन पे प्रेजेंट होती है यानी कि थर्ड फोर्थ सेगमेंट पे जो बाइफर्केट करती है लेटरली एंड सर्कलिंग द फेरिंग्स एंड ज्वाइन द सेरिबुलर गैंगलिया डॉर्सली टू फॉर्म अ नर्व रिंग ये क्या करेंगी ये जो आपकी नर्व कोड है वो बाइफर्केट होती है यानी कि दो पार्ट्स में डिवाइड होती है और फिर फेरिंग्स पे जाके एनसर्कल करती है और ज्वाइन करती है सेरिब्रल गैंगलिया को और बनाती है एक रिंग जिसको हम कहते हैं नर्व रिंग दिस सेरिब्रल गैंगलिया अलोंग विद दी अदर नर्व्स इन द रिंग इंटीग्रेट सेंसरी इनपुट एज वेल एज कमांड मस्कुलर रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी तो ये था आपका नर्वस सिस्टम लास्ट हम बात करेंगे इसके सेंसरी सिस्टम सेंसरी सिस्टम में क्या होता है इनके अंदर आइज नहीं होती बट डज पोजेस लाइट एंड टॉर्च सेंसिटिव ऑर्गन्स ठीक है क्या होता है इनके अंदर सेंसरी सिस्टम नहीं है आइज नहीं है सेंसरी सिस्टम के अंदर लेकिन क्या करते हैं ये लाइट को पोजेस करते हैं और टच सेंसिटिव ऑर्गन्स जो हैं वो भी होते हैं और वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं इन दी रिसेप्टर सेल्स टू डिस्टिंग द लाइट इंटेंसिटीज एंड टू फील द वाइब्रेशन इन दी ग्राउंड वॉम्स जो हैं इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं एक स्पेशलाइज कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जिनको कहा जाता है टेस्ट रिसेप्टर्स विच रिएक्ट टू केमिकल स्टिमुलाई दी सेंस ऑर्गन्स आर लोकेटेड ऑन दी एंटीरियर पार्ट ऑफ दी वॉम ठीक है एंटीरियर पार्ट पर वॉम के प्रेजेंट होता है अब जो अर्थ वॉम है ये कैसा है हर्माफ्रोडाइट है यानी कि बाई जिसके अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं मेल और फीमेल तो टेस्टीज एंड ओवरीज प्रेजेंट इन दी सेम इंडिविजुअल देयर आर टू पेयर्स ऑफ टेस्टीज प्रेजेंट इन दी टेंथ एंड इलेवन सेगमेंट देयर वॉस अ डिफरेंशियल रन अप टू एटीन सेगमेंट वेयर दे ज्वाइन द प्रोस्टेटिक डाक टू पेयर्स ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड आर प्रेजेंट 
one pair each in 17th and 19th segment जो common prostate और spermatic duct है उसको कहते हैं वो कहाँ खुलता है open to the exterior by a pair of male genital pores on the ventrolateral side of the 18th segment वो कहाँ खुलता है 18th segment के ventrolateral side पर जाके वो खुलता है four pairs of spermatheca are located in six to nine segments one pair in each segment हर segment के अंदर एक pair होता है यानी कि दो होंगे हर segment के अंदर they receive and store spermatozoa during copulation one pair of ovaries is attached at the intersegmental septum of the twelfth and thirteenth segment ये diagram में आपको सारी चीजें दिख रही होंगी twelfth और thirteenth पे क्या है ovary जो है वो present है उससे ऊपर अभी हमने देखा testis sac present था spermidacal funnels थे seminal vesicles spermatheca था अब क्या होता है जो ovarian funnels हैं वो कहाँ present है वो ovary के बिल्कुल नीचे present होते हैं beneath the ovaries which continue into the ovary duct and join together and open on the ventral side single median female genital pore on the 14th segment 14th segment पे क्या करते हैं ये ovary ovary duct से जाके खुलते हैं genital pore के अंदर अब क्या होता है mutual exchange होता है किस चीज़ का sperm का mutual exchange of sperm occurs between two worms during mating mating के time पर क्या होता है दो अलग अलग worms के अंदर जो sperms हैं वो क्या होंगे exchange होंगे one worm has to find another worm they made juxtaposing opposite gonadal openings exchanging packets of sperms called spermatophores ठीक है bisexual हैं लेकिन ये क्या होगा जब mate करेंगे तो एक worm से क्या होगा जो स्पर्म है वो दूसरे में जाएगा और दूसरे से एक इसमें आएगा और दोनों में क्या होगा एक्सचेंज होगा बाय गोनाडल ओपनिंग्स मेच्योर स्पर्म एंड एक्स सेल्स एंड न्यूट्रिटिव फ्लूड आर डिपॉजिट इन दी कोकून्स प्रेजेंट बाय दी ग्लैंड सेल्स ऑफ क्लाइटेलम जो क्लाइटेलम है वहाँ पे क्या है कोकून जो है वो प्रेजेंट होता है वहाँ पर क्या होंगे ये सारी चीज़ें डिपॉजिट हो जाएंगी फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट अकर विद इन कोकून्स विच आर डिपोजिट इन दी सॉइल अब फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है कोकून्स के अंदर द ओवा आर फर्टिलाइज बाय दिस पम्प सेल्स विद इन द कोकून विच देन स्लिप्स ऑफ द वॉम्स एंड इज डिपोजिटेड इन और ऑन दी सॉइल जब फर्टिलाइज हो गया तो वो कहाँ जाता है सॉइल में डिपॉजिट हो जाता है द कोकून होल्ड्स दी वॉम एम्ब्रियोज कोकून के अंदर वॉम एम्ब्रियोज होते हैं और तीन हफ्तों के बाद क्या होता है ईच कोकून प्रोड्यूस टू टू ट्वेंटी बेबी वॉम्स विद एन एवरेज ऑफ फोर अर्थ फॉर्म डेवलपमेंट इज डायरेक्ट कोई लार्वा लार्वा फॉर्मेशन नहीं होती नो लार्वा फॉर्मेशन सीधा वॉम से वॉम प्रोड्यूस होता है ठीक है तो क्या होता है जो अर्थ फॉर्म है उनको कहा क्या कहा जाता है उनको फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स भी कहा जाता है क्यों क्योंकि ये क्या करते हैं सॉइल को बरो करते हैं बरो इन दी सॉइल एंड मेक इट पोरस जो किस में हेल्प करती है रेस्पिरेशन एंड पेनीट्रेशन ऑफ द डेवलपिंग प्लांट रूट्स प्लांट रूट्स की रेस्पिरेशन में ये हेल्प करवाते हैं इसलिए इनको फ्रेंड ऑफ फार्मर्स कहा जाता है द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय द अर्थ वॉम इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग दे आर आल्सो यूज्ड एज बेट इन गेम फिशिंग ठीक है इनको बेट की तरह भी यूज़ किया जाता है फिशिंग के टाइम पर और ये अर्थवॉम जो है ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं इस और जब ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं जब हम क्या करते हैं अर्थवॉम की हेल्प से सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं तो उस प्रोसेस को हम वर्मो कंपोस्टिंग कहते हैं ठीक है अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉकरोच की जी हाँ अभी हमने देखा था अर्थवॉम नेक्स्ट हम देखेंगे कॉकरोच तो कॉकरोच कैसे होते हैं ये ब्राउन या ब्लैक बॉडीज एनिमल्स होते हैं जो इंक्लूड करते हैं किसमें हमारी क्लास इंसेक्टा और फाइलम आर्थ्रोपोडा ब्राइट येलो रेड ग्रीन कलर्ड कॉकरोचेस हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड इन ट्रॉपिकल रीजन ट्रॉपिकल रीजन में कैसे कलर के ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं हमें कैसे कॉकरोच ब्राइट येलो रेड ग्रीन कलर्ड कॉकरोचेस देयर साइज रेंजेस फ्रॉम इंचज टू थ्री इंच कितने छोटे से छोटे इंच से लेकर कहाँ तक तीन इंच तक के कॉकरोच हमें दिखते हैं पॉइंट सिक्स टू पॉइंट सेवन सिक्स सेंटीमीटर पॉइंट सिक्स से सेवन पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर तक के साइज की जो रेंज है वो हमें कॉकरोचेस में दिखती है एंड हैव लॉन्ग एंटीना 
legs and flat extension of the upper body wall that conceals head they are nocturnal omnivores they live in damp places throughout the world they have become resident of human homes and thus are serious pests and vectors of several diseases ab ye jo cockroaches hain ye kahan paaye jate hain human homes mein hi दिखते हैं हमें और ये क्या करते हैं ये बहुत ही डेंजरस पेस्ट हैं जो क्या करते हैं बहुत सारी डिसीजेस के लिए वेक्टर का काम करते हैं यानी कि डिसीज को लाकर इन्फेक्ट कराने का काम करते हैं ह्यूमंस के अंदर ठीक है तो ये था जनरल ओवरव्यू ऑफ कॉकरोच अब हम देखेंगे इस कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी तो जो अडल्ट कॉकरोच स्पीशीज है उसको कहते हैं पेरी प्लानेटा अमेरिकाना ये 34 फोर टू फिफ्टी थ्री मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं विद विंग्स जो एक्सटेंड करते हैं बियॉन्ड द टिप ऑफ द एबडोम इन मेल्स द बॉडी ऑफ कॉकरोच इज सेगमेंटेड एंड डिविजिबल इन टू थ्री डिस्टिंग रीजन कॉकरोच की जो बॉडी है तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है ठीक है हेड थॉरिक्स और एबडोम ये तीन पार्ट्स हैं जिसमें कॉकरोच की बॉडी जो डिवाइडेड है द एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय अ हार्ड काइटिनस एक्सो स्केलेटन ब्राउन इन कलर ये जो बाहर की लेयर होती है वो बहुत ही हार्ड होती है काइटिनस होती है एक्सोस्केलेटन जो ब्राउन कलर की होती है इन ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हैज हार्ड एंड प्लेट कॉल्स क्रेलाइट्स टारगेट्स डोर्सली एंड स्टर्नाइट्स वेंचुअली ठीक है दो टाइप के होते हैं स्क्लेराइट्स जो डोर्सली होते हैं उनको टर्गाइट्स और जो वेंचुअली हैं वो स्टर्नाइट्स दैट आर ज्वाइन टू ईच अदर बाय अ थिन फ्लेक्सीबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन ठीक है तो ये है आपका डायग्राम एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ कॉकरोच अब हम आगे चलते हैं जो हेड है वो कैसा होता है ट्रायंगुलर होता है शेप में लाइज एंटीरियरली एट राइट एंगल्स टू द लॉन्गिट्यूटनल बॉडी एक्सिस इट इज़ फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ सिक्स सेगमेंट्स शोज ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सीबल नेक अब जो नेक है वो फ्लेक्सीबल है इससे क्या होता है जो कॉकरोच है वो हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है द हेड कैप्सूल बियर्स अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीने अराइज फ्रॉम मेम्ब्रेन सॉकेट्स लाइंग इन फ्रंट ऑफ द आइज एंटीने हैव सेंसरी रिसेप्टर्स जो किस में हेल्प करते हैं हेल्प इन मॉनिटरिंग द एनवायरमेंट एंटीरियर एंड ऑफ द हेड बियर्स अपेंडेजिस फॉर्मिंग बाइटिंग एंड चूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स ठीक है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये हेड के ऊपर जो अपेंडेजिस हैं वहाँ पर ये फॉर्म होते हैं द माउथ पार्ट कंसिस्ट ऑफ अलेब्रम यानी कि अपर लिप अ पेयर ऑफ मैंडिबल्स अ पेयर ऑफ मैगजिले एंड अलेबियम यानी कि लोअर लिप तो ये माउथ के पार्ट्स हैं कॉकरोच के अब जो ए मेडियन फ्लेक्सीबल लोब एक्टिंग एज टंग जिसको कहते हैं हाइपोफेरिंग्स लाइज विद इन द कैविटी एनक्लोज बाय द माउथ पार्ट्स थॉरेक्स के भी अब तीन पार्ट्स हैं पहला प्रोथोरेक्स मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स जो मेन बॉडी थी वो तीन सेगमेंट में डिवाइड थी हेड थॉरेक्स और नेक में अब थॉरेक्स भी तीन पार्ट्स में है प्रोथोरेक्स मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स जो हेड है द हेड इज कनेक्टेड विद थॉरेक्स बाय अ शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ द प्रोथेरेक्स जिसको कहते हैं नेक Each thoracic segment bears a pair of walking legs. The first pair of wings arise from mesothorax, and the second pair from metathorax. Four wings, yani ki jo mesothoracic hai, unko kya kaha jata hai? Unko kehte hain tegmina are opaque, dark, and leathery, and cover the hind wings when at rest. The hind wings are transparent, membranous, and are used in flight. उड़ने का काम जो है वो हिंड विंग्स करवाते हैं कॉकरोच को अब जो एबडोमिन होता है बोथ इन मेल्स एंड फीमेल्स कंसिस्ट ऑफ टेन सेगमेंट्स फीमेल्स के अंदर सेवन स्टर्नम इज बोट शेप्ड एट टूगेदर विथ एट्थ एंड नाइन्थ स्टर्ना फॉर्म्स अ ब्रूड जेनाइटल पाउच हुज एंटीरियर पार्ट कंटेन्स फीमेल गोनोपोर ठीक है फीमेल जेनाइटल पोर कहाँ हैं सेवन्थ एट्थ और नाइन्थ के अंदर और स्पर्मथिकल पोर्स एंड कोलेट्रल पोर्स ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन सारे सेगमेंट्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं अब मेल्स जेनाइटल पाउच जो है वो कहाँ है इन मेल्स जेनाइटल पाउच और चैम्बर लाइज एट दी हिन एंड ऑफ एबडोम बाउंडेड डोर्सली बाय नाइन्थ एंड टेंथ टेरगा एंड वेंचुअली बाय नाइन्थ स्टर्नम इट कंटेन्स डोर्सल एनस वेंचुरल जेनाइटल मेल पोर और गोनो हाई गोनोफाइसिस ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहाँ होती हैं 
मेल जेनाइटल पाउच के अंदर डॉर्सल एनएस वेंशल मेल जेनाइटल पॉड और गोनोफाइसिस मेल बियर्स अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स विच आर एबसेंट इन फीमेल्स इन बोथ सेक्सेस द टेन सेगमेंट बियर्स अ पेयर ऑफ जॉइंट फिलामेंटल स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं कॉल्ड क्या कहते हैं एनल सर्किल ये टेन सेगमेंट में प्रेजेंट होता है फीमेल कॉकरोच और मेल कॉकरोच दोनों के ही अंदर अब ये है मैंडिबल ये है हेड रीजन ऑफ कॉकरोच पहला जो डायग्राम है ये दिखा रहा है आपके पार्ट्स ऑफ हेड रीजन मैंडिबल लेब्रम मैक्सिला और लेबियम ये कंपाउंड आई है अब ये जो है ये माउथ पार्ट्स हैं ये बी है लेबियम दिस इज मैक्सिला ये जो डायग्राम है इससे क्वेश्चन आता है आपके नीट में तो ये इम्पॉर्टेंट है आइडेंटिफाई टाइप के लिए ये डायग्राम आता है तो ये इम्पॉर्टेंट है ठीक है चलिए आगे चलते हैं अब नेक्स्ट है यहाँ पे अनाटमी अभी हमने मॉर्फोलॉजी देखा है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कहाँ है प्रेजेंट इन दी बॉडी कैविटी तीन पार रीजन में डिवाइडेड है फोरगट मिडगट और हिनगट द माउथ ओपन इन टू अ शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स लीडिंग टू अ नैरो ट्यूबुलर पैसेज कॉल्ड ईसोफेगस ये डायग्राम देखते जाइए ये फेरिंग्स है ये खुल कहाँ रहा है ईसोफेगस के अंदर दिस इन टर्न ओपन इन टू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं क्रॉप ये क्या करता है फूड को स्टोर करने का काम करता है क्रॉप के बाद आता है गिजार्ट और उसको हम कहते हैं प्रोवेंशिकुलस इसके अंदर क्या है आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल्स एंड थिक इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग सिक्स हाईली काइटिनस प्लेट कॉल्ड टीथ ठीक है गिजार्ट के बाद क्या आता है जो थिक लेयर है वो बनाती है टीथ गिजार्ड हेल्प्स इन ग्राइंडिंग दी फूड पार्टिकल्स द एंटायर फोरगट इज लाइन बाय क्यूटिकल अ रिंग ऑफ सिक्स टू एट ब्लाइंड टिब्यूल्स जिनको कहते हैं हिपैटिक किसा हिपैटिक सी के सॉरी ये जो है ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स ये क्या है हिपैटिक सी के जो प्रेजेंट होते हैं जंक्शन पे फोरगट और मिड गट के विथ सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस ये क्या करती है हिपैटिक सी के डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करती है एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हिंड गट इज प्रेजेंट अनदर रिंग ऑफ 100 टू 150 फिफ्टी येल्लो कलर थिन फिलामेंटस जिसको कहते हैं मालपीजियन टिब्यूल्स ये जो है आपके ये क्या है ये मालफीजियन टिब्यूल्स हैं ये सौ से एक सौ पचास होते हैं हिंड गट में प्रेजेंट होते हैं दे हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम हीमोलिम हीमोलिम से क्या करते हैं ये मालपीजियन टिब्यूल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव करने का काम करते हैं द हिन गट इज ब्रॉडर देन मिड गट इज डिफ्रेंशिएटेड इन टू ईलियम कोलोन और रेक्टम अब ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है ईलियम कोलोन और रेक्टम द रेक्टम ओपन आउट थ्रू एन एस रेक्टम कहाँ खुलती है ये एन एस में खुलती है तो इस टाइप से क्या था आपका ये एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच अब बात करेंगे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की कॉकरोच के तो जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है कॉकरोच का वो कैसा है ओपन टाइप अर्थ फॉर्म में देखा था हमने क्लोज टाइप का यहाँ पर कैसा है ये ओपन टाइप है ब्लड वेसल्स आर पोअरली डेवलप्ड एंड ओपन इन टू स्पेस कॉल्ड हीमोसील विसरल ऑर्गन्स लोकेटेड इन दी हीमोसील आर बेट इन ब्लड जिसको हीमोलिम्फ कहते हैं द हीमोलिम्फ इज कम्पोज ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट्स हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ इलांगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइंग अलॉन्ग द मिड टॉर्सल लाइन ऑफ थॉरेक्स एंड एबडोम इट इज डिफ्रेंशिएटेड इन टू फनल शेप चैम्बर्स विद ऑस्ट्रिया ऑन आइदर साइड दोनों साइड पर क्या प्रेजेंट है ऑस्ट्रिया ब्लड क्या करता है ब्लड फ्रॉम साइनसिस एंटर हार्ट थ्रू ऑस्ट्रिया एंड इज पम्प्ड एंटीरियरली टू साइनसिस अगेन अब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है कॉकरोच का वो क्या है कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया दैट ओपन थ्रू टेन पेयर ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पिराकल्स प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी लेटरल साइड पर क्या है स्पिराकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी हेल्प से क्या होती है रेस्पिरेशन होती है कॉकरोच के अंदर थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स जिनको हम ट्रैकियल ट्यूब्स कहते हैं वो सब डिवाइडेड हैं इंटू ट्रैकियोल्स जो क्या करती हैं ऑक्सीजन को कैरी करती हैं फ्रॉम द एयर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी द ओपनिंग ऑफ स्पेराइकल्स इज रेगुलेटेड बाय स्पिंक्टर्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस एट द ट्रैक्योल्स बाय डिफ्यूजन अब एक्सक्रीशन प्रोसेस कैसा है एक्सक्रीशन इज परफॉर्म बाय मालवीजियन टिब्यूल्स ईच टिब्यूल इज लाइन बाय ग्लैंडुलर एंड सिलियटेड सेल्स दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड कन्वर्ट दैम इन टू 
यूरिक एसिड विच इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू दी हिन गट दिस इंसेक्ट इज कॉल्ड यूरिकोटेलिक क्यों क्योंकि ये नाइट्रोजन वेस्ट को क्या करता है कन्वर्ट करता है यूरिक एसिड में इन एडिशन द फैट बॉडी नेफ्रोसाइड्स एंड यूरोकोस ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन ठीक है अब बात करेंगे नर्वस सिस्टम की तो जो कॉकरोच है उसका नर्वस सिस्टम कैसा है कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फ्यूज सेगमेंटली अरेंज गैंगलिया जो ज्वाइन कैसे हो रहे हैं बाय पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव ऑन दी वेंट्रल साइड थ्री गैंगलिया लाई इन दी थॉरेक्स एंड सिक्स इन दी एबडोम ती टोटल कितने हैं नौ तीन होते हैं थॉरिक्स के अंदर और छः होते हैं आपके एबडोम के अंदर द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज स्प्रेड थ्रू आउट दी बॉडी द हेड होल्ड्स अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम बाई द रेस्ट इज सिचुएटेड अलॉन्ग दी वेंट्रल यानी कि बेली साइड पार्ट ऑफ इट्स बॉडी ठीक है तो जो हेड होता है अगर कॉकरोच का हेड कट भी कर दिया जाता है तब भी कॉकरोच रहता है कब तक एक हफ्ते तक क्यों क्योंकि जो हेड रीजन है जो ब्रेन है वो री कहाँ है बेली साइड पे द ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सुपरा इसोफेगल गेंगलियन विच सप्लाइज नर्व्स टू एंटीना एंड कंपाउंड आइज इन कॉकरोच द सेंस ऑर्गन्स आर एंटीना आइज मैक्सिलरी पैल्स लेवियल पैल्स एनल सर्के एक्सेट्रा कंपाउंड आइज कहाँ होती हैं डॉर्सल सरफेस पे ऑफ द हेड ईच आई कंसिस्ट ऑफ अबाउट टू थाउजेंड हेक्सागोनल ओमेटीरिया जिसकी हेल्प से क्या होता है विद द हेल्प ऑफ सेवरल ओमेटीरिया अ कॉकरोच कैन रिसीव सेवरल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट दिस काइंड ऑफ विजन इज नॉन एज मोसेक विजन जिसमें हमें एक ही चीज़ की बहुत सारी इमेज दिखती हैं विद मोर सेंसिटिविटी बट लेस रिजोल्यूशन बींग कॉमन ड्यूरिंग नाइट इसलिए उसको कहते हैं नॉकटर्नल विजन नॉकटर्नल विजन क्या होती है जब हमारी सेंसिटिविटी तो जो है वो ज़्यादा है लेकिन रेजोल्यूशन कम है और हमें एक ही चीज़ की बहुत सारी इमेजेस दिखती हैं तो ऐसा होता है कॉकरोच के अंदर अब जो कॉकरोच है ये कैसा है ये डाइथिकस होता है डाइशिस बोथ सेक्सेस है वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ टेस्टीज Lying one on each lateral side in the fourth to sixth abdominal segments, from each testis arises a thin vas deferens, जो कहाँ खुलती है, opens in ejaculatory duct through seminal vesicle. The ejaculatory ducts open into male gonopore situated ventral to anus. A characteristic mushroom-shaped gland, जिस जो कहाँ present है, sixth to seventh abdominal segments. विच फंक्शन एज एन एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड ये भी प्रेजेंट होता है कॉकरोच के अंदर मेल पार्ट में द एक्सटर्नल जेनिटेलिया आर रिप्रेजेंटेड बाय मेल गोनोफाइसिस और हम उसको बोलते हैं फेलोमियर काइटेनियस ए सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर सराउंडिंग द मेल गोनोपोर द स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन दिनल वेसाइकल्स एंड आर ग्लूड टूगेदर इन दम ऑफ बंडल्स जिनको बोलते हैं स्पर्मेटो फोर्स ये कब डिस्चार्ज होते हैं ड्यूरिंग कॉपुलेशन दीज आर डिस्चार्ज अब ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज ओवरीज लाइंग लेटरली इन दी टू टू सिक्स एबडोमिनल सेगमेंट ईच ओवरीज फॉर्म बाय अ ग्रुप ऑफ एट ओवेरियन ट्यूब्यूल्स और ओवेरियोल्स कंटेनिंग अ चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा ओविडक्ट्स ऑफ ईच ओवरी यूनाइट इन सिंगल मीडिएट मीडियन ओविडक्ट बहुत सारे दोनों ओवरी के जो ओविडक्ट हैं वो कहाँ मिलते हैं एक मीडियन ओविडक्ट पे मिलते हैं ऑल्सो कॉल्ड वेजाइना विच ओपन्स इन टू दी जेनाइटल चैम्बर अ पेयर ऑफ स्पर्मा थी का इज प्रेजेंट इन दी सिक्स सेगमेंट जहाँ पे क्या होता है स्पर्म आके स्टोर होते हैं फीमेल्स के अंदर विच ओपन इन टू दी जेनाइटल चैम्बर अब जो स्पर्म्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं थ्रू स्पर्मेटो फोर्स दे आर फर्टिलाइज एग्स आर एनकेज इन कैप्सूल्स कॉल्ड ऊ थी के जो फर्टिलाइज एग्स हैं वो कहाँ इनकेज होते हैं कैप्सूल्स के अंदर जिनको कहते हैं ऊ थी के स्पर्मथीका के अंदर स्पर्म्स होते हैं ऊ थीके के अंदर एग्स होते हैं ऊ थीका इज़ द डार्क रेडिश ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल अबाउट एट मिलीमीटर लॉन्ग दे आर ड्रॉप्ड और क्या होंगे वो वहाँ पे ड्रॉप होते हैं ग्लू टू अ सूटेबल सर्फेस यूजली इन अ क्रैक और सर्विस ऑफ हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी नियर अ फूड सोर्स जहाँ पे ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पे जाके ये रिलीज हो जाते हैं ऑन एवरेज फीमेल कितने एग्स प्रोड्यूस करती है नाइन टू टेन ऊ थी के आर प्रोड्यूस ईच कंटेनिंग फोर्टीन टू सिक्सटीन एग्स हर ऊ थी के अंदर कितने होते हैं चौदह से सोलह एग्स होते हैं द डेवलपमेंट ऑफ 
पेरीप्लेनेटा अमेरिकेना इज पोरोमेटाबोलिस मतलब कि जो डेवलपमेंट है वो कैसा होता है निम्फिल स्टेज में होता है द निम्फिल्स द नीम्स लुक वेरी मच लाइक अडल्ट द नीम ग्रोज बाय माउल्टिंग अबाउट थर्टीन टाइम्स टू रीच द अडल्ट फॉर्म जैसे अर्थफॉर्म में डायरेक्ट अर्थफॉर्म फॉर्म होता है कॉकरोच में क्या होता है लार्वल स्टेज की जगह क्या होता है निम्स फॉर्म होते हैं और थर्टीन टाइम्स लगता है उनको अडल्ट फॉर्म बनने में द नेक्स्ट टू द लास्ट निम्फिल स्टेज हैज़ विंग पैंट्स बट ओनली अडल्ट कॉकरोचेज हैव विंग्स ठीक है मैनी स्पीशीज ऑफ कॉकरोचेज आर वाइल्ड एंड आर ऑफ नो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस अ फ्यू स्पीशीज थ्राइव इन एंड अराउंड ह्यूमन हैबिटेट दे आर बेस्ट बिकॉज दे डिस्ट्रॉय फूड एंड कंटेमिनेट इट विथ स्मेली एक्सक्रीटा दे कैन ट्रांसमिट अ वेराइटी ऑफ बैक्टीरियल डिसीजेज बाई कंटेमिनेटिंग फूड मटीरियल तो ये वैक्टर का काम करते हैं किस चीज़ में डिसीज कॉज करने में तो ये था आपका कॉकरोच अब हम बात करेंगे फ्रॉक्स की तो फ्रॉक जो हैं वो कैसे हैं वो हमारे एम्फीबियंस होते हैं यानी कि वो पानी और लैंड दोनों जगह पर रह सकते हैं फ्रॉक्स कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन फ्रेश वाटर और ये बिलोंग करते हैं एम्फीबिया को फाइलम है इनका कॉडेटा जो मोस्ट कॉमन स्पीशीज़ है फ्रॉक की वो क्या है जो इंडिया में पाई जाती है दैट इज़ राना टिग्रीना अब क्या होता है ये जो फ्रॉक्स होते हैं इनका कोई भी कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता ऐसा क्यों होता है क्योंकि इनकी जो बॉडी है वो क्या करती है इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो वेरी करता है एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ जैसे जैसे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज होता है वैसे ही फ्रॉक्स की बॉडी का भी टेम्परेचर चेंज होता है इन एनिमल्स को हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड या पोयो किलोथर्म्स क्या बोलते हैं पोई किलोथर्म्स या फिर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स अब क्या होता है ये जो हमारे फ्रॉक्स हैं ये कहाँ पर रहते हैं ये फ्रॉक्स आपने देखा होगा ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं ये कलर क्यों चेंज करते हैं जब ये ग्रास में होते हैं तो ये कुछ और कलर के होते हैं और जब पानी में होते हैं तो कुछ और कलर के होते हैं इनके अंदर एबिलिटी है कि ये अपने कलर को चेंज कर सकते हैं और ऐसा इसलिए होता है ताकि ये अपने एनिमी से खुद को बचा सके और जब ये कलर चेंजिंग प्रोसेस जो है इसको हम कहते हैं कॉमोफ्लेज क्या बोलते हैं कॉमोफ्लेज ये प्रोटेक्शन क्या होती है ये क्या करता है ये खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा करते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मिमिक्री और इसी के साथ साथ आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी जो फ्रॉग है वो समर टाइम में नहीं दिखते और जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब भी नहीं दिखते और बहुत ज़्यादा ठंड होती है तब भी नहीं दिखते क्या होता है इस टाइम पर ये शेल्टर चले जाते हैं ये डीप बरोस के अंदर अपना शेल्टर ले लेते हैं और एक्स्ट्रीम हीट और एक्स्ट्रीम कोल्ड से खुद को प्रोटेक्ट करते हैं यानी कि ये हाइबरनेशन और एस्टिवेशन दोनों ही करते हैं समर स्लीप को कहते हैं एस्टिवेशन और विंटर स्लीप को कहते हैं हाइबरनेशन तो फ्रॉक्स जो हैं ना तो वो एक्सट्रीम ठंड में आपको दिखेंगे ना ही एक्सट्रीम गर्मी में दिखेंगे तो अब हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी की तो जो मॉर्फोलॉजी यानी कि एक्सटर्नल कैरेक्टर्स तो जो स्किन होती है इनकी बहुत स्मूथ और स्लिपरी होती है ऐसा क्यों होता है क्योंकि इनकी स्किन पर म्यूकस जो है वो प्रेजेंट रहता है स्किन इज़ ऑलवेज मेनटेन इन अ मोइस्ट कंडीशन द कलर ऑफ डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी इज़ जनरली ऑलिव ग्रीन With dark irregular spots on the ventral side of the skin is uniformly pale yellow. ऊपर की जो सरफेस है डॉर्सल साइड वो कैसी होती है ऑलिव ग्रीन कलर की और उस पर बहुत सारे इरेगुलर स्पॉट्स दिखते हैं हमें लेकिन जो अंदर वाली साइड है यानी कि वेंट्रल साइड वो पेल येलो कलर की होती है द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन फ्रॉक कभी भी पानी नहीं पीता अपनी स्किन से ही जितना पानी है वो उसको एब्जॉर्ब करता है बॉडी ऑफ अ फ्रॉग इज डिविजिबल इन टू हेड एंड ट्रंक हेड जो है वो किस में है वो दो चीज़ों में डिवाइडेड है अ नेक एंड टेल आर एबसेंट हेड और में क्या है जो नेक और टेल है वो फ्रॉक की एबसेंट होती है सिर्फ हेड और ट्रंक होती है अब द माउथ अ पेयर ऑफ नोस्ट्रल्स इज प्रेजेंट आईज आर बर्ल्स एंड कवर्ड बाय अ निकटेटिंग मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट्स दैम वाइल एंड वाटर ये क्या करती है इनको प्रोटेक्ट करती है जब ये पानी में होते हैं ऑन आइदर साइड ऑफ आईज अ मेम्ब्रेनस टिम्पेनम यानी कि ईयर जो है वो प्रेजेंट है ये क्या करता है साउंड सिग्नल्स को रिसीव करता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं फोरलिम और हिंडलिम्स हैं जो इसको स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं वॉकिंग में हेल्प करते हैं लीपिंग और बरोइंग में भी हेल्प करते हैं जो हिंडलिम्स एंड हैं वो उनमें क्या है इन फाइव डिजिट्स एंड दे आर 
लार्जर एंड मस्कुलर देन फोर लिम्स फोर लिम्स से ज़्यादा मस्कुलर होते हैं और बड़े होते हैं दैट एंड इन फोर डिजिट्स अब क्या है जो फीट है फ्रॉक्स के वो कैसे हैं वो वेब्ड होते हैं जो इन्हें स्विमिंग में हेल्प करते हैं फ्रॉक्स एग्जिबिट सेक्शुअल डायमोरफिज्म मेल फ्रॉक्स कैन बी डिस्टिंग्विश बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल चैक्स एंड ऑल्सो आर कॉपिलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लैम विच आर एब्सिडेंट फीमेल फ्रॉक्स अब फीमेल फ्रॉक्स में क्या होता है वोकल सेक्स नहीं होते तो इनकी जो साउंड है वो अलग ही होती है मेल फ्रॉक्स की साउंड से ही हम उन्हें पहचान सकते हैं कि ये मेल फ्रॉग है और फीमेल फ्रॉग में एक कॉपिलेटरी पैड जो है वो भी एबसेंट होता है तो ये थी बात हमारी मॉरफोलॉजी कैरेक्टर्स की अब बात करेंगे एनाटमी की तो जो फ्रॉग है फ्रॉग की जो बॉडी कैविटी है वो क्या करती है वो अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स को एकोमोडेट करती है कौन कौन से सिस्टम्स प्रेजेंट हैं फ्रॉग के अंदर डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी नर्वस एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स अब ये सारे जो सिस्टम्स हैं इनके अंदर वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स और इनके अलग अलग फंक्शंस हैं अब सबसे पहले सिस्टम की हम बात करेंगे वो है डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड जो एलिमेंट्री कैनाल होता है फ्रॉग का वो बहुत ही छोटा है क्योंकि फ्रॉग्स जो हैं ये कैसे हैं हमारे कार्निवोर्स होते हैं हेंस द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस जब एलिमेंट्री कैनाल ही छोटा है तो इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो भी रिड्यूस हो जाती है अब जो माउथ है वो ओपन होता है इन बकल कैविटी और ये बकल कैविटी लीड करती है आपके ईसो को जी हाँ दैट लीड्स टू दी ईसोफेगस थ्रू फेरिंग्स अब ईसोफेगस क्या है ये एक छोटी सी ट्यूब है दैट ओपन इन टू द स्टमक विच इन टर्न कंटिन्यूज एज द इंटेस्टाइन रैक्टम फाइनली ओपन आउटसाइड बाय द क्लोएका क्लोएका जो है वो एनस का काम करता है फ्रॉक्स के अंदर लिवर सिक्रीट्स बाइल दैट इज स्टोर्ड इन गोल ब्लैडर पेनक्रियाज आर डाइजेस्टिव ग्लैंड ये प्रोड्यूस करेगा आपके पेनक्रियाटिक जूस को जिसके अंदर क्या होते हैं हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं अब फूड जो है वो कैप्चर होता है बाय द बायलॉप टंग फ्रॉग की जो टंग है वो फूड को कैप्चर करती है फिर डाइजेशन होता है फूड का बाय द एक्शन ऑफ एच एंड गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीटेड फ्रॉम दी वॉल्स ऑफ द स्टमक स्टमक की वॉल से क्या होता है एच और गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं पार्शली डाइजेस्टेड फूड कॉल्ड काइम इस पास फ्रॉम स्टमक टू दी फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन जो क्या होती है डिओडिनम डिओडिनम क्या करेगी डिओडिनम फिर रिसीव करती है बाइल को गोल ब्लैडर से और पेनक्रियाटिक जूस को पेनक्रियाज से थ्रू अ कॉमन बाइल डक अब फिर क्या होता है ये जो बाइल है ये फैट को इमल्सीफाई करेगा और पेनक्रियाटिक जूस क्या करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने का काम करेंगे फिर क्या होता है फाइनल डाइजेशन जो है वो होगी इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्टेड फूड क्या होगा हमारा एब्जॉर्ब होगा बाय न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड्स जिनको हम बोलते हैं विलाए या माइक्रो विलाए ये कहाँ प्रेजेंट होती है इंटेस्टाइन की इनर वॉल पे जो अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट होता है वो मूव कर जाता है रेक्टम में और पास आउट होता है थ्रू क्लोए का ठीक है अब फ्रॉक्स क्या करते हैं ये रेस्पिरेशन की हम बात करेंगे फ्रॉक्स रेस्पायर करते हैं लैंड पे और पानी में जैसे कि ये एम्फीबियंस हैं ये लैंड पे भी रहते हैं और पानी में भी तो दोनों जगह पे ये क्या करेंगे रेस्पिरेशन करेंगे अब ये जो रेस्पिरेशन होती है ये दो अलग अलग मेथड से होती है पानी के अंदर क्या होता है स्किन जो है वो काम करती है इनके इक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन का यानी कि कैसे होती है इसमें रेस्पिरेशन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन स्किन के हेल्प से अब क्या होता है ऑक्सीजन जो है डिसॉल्व होती है वाटर के अंदर ये एक्सचेंज होती है थ्रू द स्किन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन डिफ्यूजन से स्किन में जो है ऑक्सीजन पास होती है अब लैंड पे रेस्पिरेशन कैसे होती है जो बकल कैविटी होती है स्किन और लंग्स ये तीनों क्या करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करते हैं फ्रॉक्स के अंदर जब वो लैंड पे होते हैं जो रेस्पिरेशन है वो कैसे होगी अगर रेस्पिरेशन लंग्स से होती है तो हम बोलते हैं उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन द लंग्स आर अ पेयर ऑफ इलांगेटेड पिंक कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन दी अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक रीजन जो कि क्या होता है हमारा थॉरेक्स तो फ्रॉग के थॉरेक्स के अंदर क्या होते हैं ये लंग्स प्रेजेंट होती है और यहाँ से रेस्पिरेशन होती है एयर जो है एंटर करती है नोस्ट्रिल से और कहाँ जाती है बकल कैविटी में बकल कैविटी से फिर ये जाती है लंग्स में वहाँ पर ये 
प्रोसेस होता है अब एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के टाइम पे क्या होता है गैशियस एक्सचेंज जो है फ्रॉक्स के अंदर वो उनकी स्किन की हेल्प से ही होता है तो ये था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉक्स अब हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि वॉस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग ये कैसा है ये क्लोज टाइप का होता है वेल डेवलप क्लोज टाइप फ्रॉक्स के अंदर एक और सिस्टम प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम अब क्या होता है लिम्फेटिक सिस्टम जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है फ्रॉक का उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है हार्ट ब्लड वेसल्स और ब्लड जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं लिम्फ लिम्फ चैनल्स और लिम्फ नोड्स अब हार्ट क्या है हार्ट एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो सिचुएटेड है बॉडी कैविटी के ऊपर वाले रीजन पे तो फ्रॉग की जो बॉडी कैविटी है उसके ऊपर वाला जो रीजन है वहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है फ्रॉग के अंदर हार्ट जो है वो थ्री चैम्बर्ड होता है हमारे अंदर कैसा होता है फोर चैम्बर्ड फ्रॉग में होता है थ्री चैम्बर्ड दो आर्ट्रियाज हैं और एक ही वेंट्रिकल होता है इस कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनोसस ये कैसे करता है ये ज्वाइन करता है आपके राइट right आर्ट्रियम को जो फ्रॉग है उसके राइट right आर्ट्रियम को एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर क्या करता है ज्वाइन करता है जिसमें क्या होता है ब्लड रिसीव होता है इट रिसीव ब्लड थ्रू दी मेजर वेन्स और जो वेन्स हैं जो ब्लड को रिसीव करती हैं उनको हम कहते हैं वेना कावा ये सारा थ्योरी बेस्ड है आपको अच्छे से इसे पढ़ना पड़ेगा तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन क्वालिफाई कर पाएंगे ठीक है तो आगे चलते हैं जो वेंट्रिकल है वो ओपन होता है कहाँ पे इन टू अ सैक लाइक कॉनस आर्टियोरस जो कहाँ प्रेजेंट होती है हार्ट के वेंट्रल साइड पे ठीक है अब क्या होता है जो ब्लड आ रहा है हार्ट से वो जाता है बॉडी के सारे पार्ट्स के अंदर द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कैरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय आर्टरीज जब आर्टरीज से ब्लड सर्कुलेट होता है तो उसको हम कहते हैं आर्टीरियल सिस्टम और वेन्स क्या करती हैं वेन्स कलेक्ट करती हैं ब्लड को आपके बॉडी पार्ट से और वापस कहाँ ले जाएंगी हार्ट में और इसको इसको कहते हैं हम वेनस सिस्टम जब वेन्स कलेक्ट करेंगी तो वेनस सिस्टम और आर्टरीज पास करेंगी तो आर्टीरियल सिस्टम स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन एज वेल एज किडनी एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर प्रेजेंट इन फ्रॉग्स अब फ्रॉग्स के अंदर जो लिवर है इंटेस्टाइन और किडनी है और जो भी नीचे के पार्ट्स हैं फ्रॉग की बॉडी में उसमें एक अलग टाइप का वेनस कनेक्शन होता है ठीक है द फॉर्मर इज कॉल्ड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और लेटर इज कॉल्ड ड्रेनल पोर्टल सिस्टम यानी कि जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं रीनल सिस्टम और जो ऊपर वाला है वो क्या है हमारा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम अब ब्लड क्या क्या होता है ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है फ्रॉक के द ब्लड इज कम्पोज ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्स द ब्लड सेल्स आर आर बी सी दैट इज रेड ब्लड सेल्स जिनको हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं डब्ल्यू बी सी यानी कि वाइट ब्लड सेल और ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स जैसे ही ह्यूमन्स में तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं सिमिलरली फ्रॉक के अंदर भी यही सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं अब आर बी सीज जो हैं वो कैसी हैं न्यूक्लिएटेड हैं जिनके अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट है उसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन जो लिम्फ है वो डिफरेंट है ब्लड से अभी हमने देखा था इसमें दो सिस्टम है लिम्फेटिक और वास्कुलर तो जो लिम्फ है वो ब्लड से अलग होती है उसके अंदर क्या है इट लैक्स फ्यू प्रोटीन्स एंड आर उसमें आर कम होते हैं और प्रोटीन्स भी कम होते हैं जो ब्लड है वो क्या करता है फ्रॉक के अंदर वो न्यूट्रियस को गैसेस को और वाटर को एक्सचेंज कराता है रिस्पेक्टिव साइड्स ड्यूरिंग दी सर्कुलेशन ब्लड क्या करेगा ब्लड अपने अंदर ये सारी चीज़ें लेके चलता है और सर्कुलेशन के टाइम पर अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज अचीव बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ मस्कुलर हार्ट जो हार्ट है वो क्या करता है पंप करता रहता है और ये सर्कुलेशन प्रोसेस जो है इसकी हेल्प से होता रहता है अब नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम फ्रॉक्स का तो जो एलिमिनेशन होती है नाइट्रोजनस वेस्ट की वो कैसे होती है कैरिड आउट वेल बाय आ डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम अब एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं पेयर ऑफ किडनीज यूरेटर्स क्लोएका एंड यूरिनरी ब्लैडर ये कैसा है दीज आर कॉम्पैक्ट डार्क रेड बीन लाइक स्ट्रक्चर्स सिचुएटेड आ लिटिल पोस्टीरियरली इन दी बॉडी कैविटी यानी कि जो वर्टिबुलर कॉलम है उसके दोनों साइड के पोस्टीरियर एंड पर ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है फ्रॉग के वो प्रेजेंट होता है अब हर किडनी के अंदर क्या है किडनी के अंदर बहुत सारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स हैं जिनको हम कहते हैं 
यूरेनीफेरस टिब्यूल्स और नेफ्रॉन्स जैसे ही ह्यूमन्स में नेफ्रॉन्स होते हैं ऐसे ही फ्रॉक्स के अंदर भी नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं अब क्या होता है जो दो यूरेटर हैं वो इमर्ज करती हैं किडनी से किडनी से निकलती हैं मेल फ्रॉक्स के अंदर द यूरेटर एक्ट एज यूरिनोजेनाइटल डक विच ओपन इन टू दी क्लोएका और ये कहाँ जाके खुलती हैं क्लोएका यानी कि एनस में ये सब कहाँ होता है मेल फ्रॉक्स के अंदर फीमेल फ्रॉक्स के अंदर क्या होता है फीमेल फ्रॉक के अंदर जो यूरेटर है और ओविडक्ट है वो अलग अलग क्या करता है ओपन होता है क्लोएका के अंदर द द थिन वोल यूरिनी ब्लैडर इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल टू दी रेक्टम विच ऑल्सो ओपन इन दी क्लोएका ये भी कहाँ खुलता है एनस यानी कि क्लोएका में जाके ही खुलता है अब फ्रॉग क्या है फ्रॉग एक्सक्रीट करता है यूरिया को यानी कि ये नाइट्रोजनस वेस्ट को कन्वर्ट करता है यूरिया में और इससे फिर एक्सक्रीट करता है तो फ्रॉग को हम यूरियोटेलिक एनिमल भी कहते हैं जैसे कॉकरोच को हम यूरिकोटेलिक कहते हैं क्योंकि वो यूरिक एसिड निकालता है इसको हम बोलते हैं यूरियोटेलिक क्योंकि ये यूरिया को एक्सक्रीट करता है ठीक है अब एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो कहाँ से कैरीड होते हैं वो कैरीड बाय ब्लड इनटू द किडनी वेयर इट इज सेपरेटेड एंड एक्सक्रीटेड अब ये तो हो गई हमारे फ्रॉक के एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात अब सेंसरी सिस्टम की बात करते हैं द सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज हाईली इन्वॉल्व इन फ्रॉक्स फ्रॉक्स में जो ये सिस्टम है सेंसरी सिस्टम ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनिजम्स तो क्या होता है इसके अंदर दोनों ही चीज़ें प्रेजेंट हैं एक आपका न्यूरल सिस्टम और दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं वो प्रेजेंट है अब क्या होता है जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स की वो कैसे होती है जैसे ह्यूमंस में होती है हार्मोन्स की हेल्प से ही फ्रॉग में भी हार्मोन्स से ही होता है अब हॉर्मोन्स कहाँ से सिक्रिएट होते हैं आपके एंडोक्राइन ग्लैंड से जो प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड पाया जाता है फ्रॉक के अंदर वो कौन कौन से हैं पिट्यूट्री थायरॉयड पैराथायरॉयड थाइमस और पीनियल बॉडी पेनक्रियाटिक आइलेट्स एड्रीनल और गोनाइट्स जैसे ही ह्यूमंस के अंदर होता है वैसे ही सिमिलरली किस में फ्रॉग में भी पाया जाता है तभी हम फ्रॉग को ह्यूमन स्टडी के लिए भी यूज़ करते हैं एज एन अपना टेस्टिंग एनिमल अब क्या होता है जो नर्वस सिस्टम है फ्रॉक का वो भी ऑर्गेनाइज है दो पार्ट्स में पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफरल नर्वस सिस्टम और थर्ड है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम तो क्या होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आएंगी आपकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पेरिफरल नर्वस सिस्टम में क्रैनियल और स्पाइनल नर्व्स और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपेथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक सिस्टम अब क्या है जो फ्रॉग है उसके अंदर कितनी क्रेनियल नर्व्स होती हैं टेन पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन अब ब्रेन कैसा है ब्रेन जो है वो एनक्लोज बोनी स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं ब्रेन बॉक्स ब्रेन कहाँ पाया जाता है फ्रॉग का एक बोनी स्ट्रक्चर के अंदर दबा हुआ होता है जिसको कहते हैं ब्रेन बॉक्स या फिर क्रेनियम द ब्रेन इज डिवाइडेड इन टू फोर ब्रेन मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन फोर ब्रेन इनक्लूज ऑलफेट्री लॉब्स पेयर्ड सेरिब्रल हेमिसपेयर्स एंड अनपेयर्ड डाई और मिड ब्रेन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं मिड ब्रेन में आते हैं आपके पेयर ऑफ ऑप्टिक लॉब्स हिंड ब्रेन में आता है सेरिबेलम और मेड्यूला ओब्लोंगेटा जो मेड्यूला ओब्लोंगेटा है वो कहाँ से पास आउट होता है पास इज आउट थ्रू दी फॉरमिन मैगनम एंड कंटिन्यूज इन टू दी स्पाइनल कॉर्ड विच इज़ एनक्लोज इन दी वर्टिब्रल कॉलम ये सब कहाँ जाके दबे हुए हैं ये वॉटिबल कॉलम के अंदर एनक्लोज होते हैं अब क्या है जो फ्रॉग है वो चार अलग अलग टाइप की क्या करता है उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन्स हैं कौन कौन से ऑर्गन्स ऑफ टच जिसको बोलते हैं सेंसरी पेपिले टेस्ट टेस्ट बर्ड्स की हेल्प से स्मेल नेजल एपिथीलियम विजन आइज एंड हियरिंग टिम पेनम विद इंटरनल ईयर्स आउट ऑफ दीज आईज एंड इंटरनल ईयर्स आर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स बाकी सारे जो हैं ये कैसे हैं सेलुलर एग्रीगेशन्स हैं हमारी फ्रॉक की नर्व एंडिंग्स के आसपास आईज कैसी हैं फ्रॉक की अ पेयर ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स सिचुएटेड इन द ऑर्बिट इन द स्कल दीज आर सिंपल आईज possessing only one unit external ear is absent in frogs only tympanum yani ki internal ear jo hai wo hi dikhta hai externally ear jo hai wo kya hai organ of hearing as well as organ of balancing 
फ्रॉक्स के अंदर ये क्या करते हैं ये हियरिंग का काम भी करवाता है और बॉडी को बैलेंस करने का भी काम कराता है अब फ्रॉक्स जो हैं इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स भी वेल well ऑर्गेनाइज हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है अ पेयर ऑफ येलोइश ओविड टेस्टिस देन विच आर फाउंड एधर्ड टू द अपर पार्ट ऑफ किडनीज बाय अ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड मिजोरकियम वसा फ्रेंशिया कैसी हैं टेन टू ट्वेल्व इन नंबर हैं जो अराइज करती हैं टेस्टिस से दे एंटर इन द किडनी ऑन द ऑन देयर साइड एंड ओपन इन टू द बिडर कैनाल फाइनली ये कहाँ खुलती हैं इट कॉम्युनिकेट्स विद द यूरोजेनाइटल ग्लैंड यूरोजेनाइटल डग जो क्या करता है किडनी से बाहर आता है और ओपन होता है कहाँ पे क्लोएका में ठीक है जो क्लोएका है वो बहुत ही स्मॉल है मीडियम चैम्बर एंड दैट इज़ यूज टू पास फीकल मैटर एंड यूरिन स्पर्म्स टू द एक्सटीरियर ये जो क्लोएका है यहीं से क्या क्या चीज़ें पास होती हैं आपकी फीकल मैटर भी यूरिन भी और स्पर्म्स भी सब यहीं से पास होते हैं अब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो क्या 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 आता है उसमें अ पेयर ऑफ ओवरीज द ओवरीज आर सिचुएटेड नियर किडनीज देर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विथ किडनी जो ओवरीज है उनका किडनी से कोई कनेक्शन नहीं है फिर अ पेयर ऑफ ओविडक जो है वो अराइज करता है ओवरीज से ओपन होता है कहाँ पे क्लोएका में ही लेकिन ओविडक्ट और जो किडनीज आपकी यूरेटर है ये अलग अलग ओपन होते हैं क्लोएका में मेच्योर फीमेल क्या करती है ट्वेंटी फाइव हंड्रेड टू थ्री थाउजेंड ओवा को एक ही बार में ये क्या करती है रिलीज करती है फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होती है कहाँ होती है टेक प्लेस इन वाटर क्या होता है फीमेल फ्रॉग अपने एग्स को वाटर में छोड़ देती हैं वहाँ पर आके जो मेल फ्रॉग है वो अपना स्पर्म देता है वहाँ पे ही फर्टिलाइजेशन होती है अब जो डेवलपमेंट है इन्वॉल्व लार्वल स्टेज जिसको कहते हैं टैडपोल टैडपोल अंडर गोज मेटामोरफिस टू फॉर्म दी अडल्ट पहले क्या होता है अर्थवॉम में क्या था अर्थवॉम से अर्थवॉम बना फिर कॉकरोच में देखा हमने निम से अडल्ट बना और फ्रॉग में क्या होता है पहले लार्वल फॉर्म होती है जिसे टैडपोल कहते हैं टैडपोल के अंदर बहुत सारी मेटामोरफिस होती है और फिर क्या बनता है अडल्ट फॉर्म होता है अब जो फ्रॉग्स हैं वो बेनिफिशियल हैं मैनकाइंड के क्योंकि ये इंसेक्ट्स को खाते हैं और हमारी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉग्स मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस इकोलॉजिकल बैलेंस को भी मेंटेन करते हैं क्यों क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट चेन बनाते हैं इम्पॉर्टेंट लिंक बनाते हैं किसमें हमारी फूड चेन और फूड वेब में जो कि इकोसिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इकोलॉजिकल बैलेंस को मेनटेन करना और कुछ कंट्रीज़ में क्या होता है जो मस्कुलर लेग्स हैं फ्रॉक की उनको यूज़ किया जाता है एज अ खाने की तरह भी लोग फ्रॉक्स को खाते भी हैं ठीक है तो ये था हमारा फ्रॉग तो ये हमारा चैप्टर था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए थैंक यू क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जेई मेन्स और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट आठ चार पर